Karibu Smart Darasa kwa majina naitwa Elliot Golize ni Mrina ni mimi mwalimu wako. Usisahau ku na kusubscribe katika channel yetu ili kupata ujumbe kila tuwekapo video mpya. Vile vile unaweza kudownload app yetu katika Play Store ambayo ni bure kabisa. Karibu katika sehemu ya nne na ya mwisho katika mfululizo wa tabia za maada. Katika kipindi kilichopita tuliangazia kuhusu mvutano wa uso, yani surface tension pamoja na capillarity. Kama mwanasayansi makini huwa unakuwa na maswali mengi sana. Moja wapo ya maswali hayo yaweza kuwa ni kwa nini mbegu za nafaka mfano maharage hujana kuvimba ziwe kwa ndani ya maji kwa muda mrefu. Na pili kwa nini chumvi iwe kwa ndani ya maji hayo mbegu hizo husinyana kupoteza maji. Tabia niliyoeleze hapo awali inafahamika kwa jina la osmosis. Osmosis ni kitendo cha molekyuli kupita katika ukuta mpitisho nusu, yani semi permeable membrane. Tabia hii ndiyo husababisha kiwango cha maji kilichopo kwenye mbegu upenya lakini huzuia molekyuli za ndani ya mbegu kutoka nje. Vile vile mizizi ya mimea hufyonza maji yaliyomo ardhini kwa njia ya osmosis. Jambo la kuzingatia katika mchakato wa osmosis ni ukuta mpitisho nusu, yani semi permeable membrane ambao huchagua ni molekyuli za na zipi zipite na zipi zibaki na vipi kuhusu harufu ya marashi isambayo kutoka upande mmoja wa chumba hadi mwingine tabia hii ya maada hufahamika kama diffusion ambapo mitetemo ya molekyuli husababisha molekyuli za aina moja kusukumwa kutoka pala pamoja hadi pengine tabia hii husaidia kutengeneza uhiano wa mgawanyo wa molekyuli katika tabaka la hewa je unafikiri ni maeneo gani mengine tabia hii za diffusion na osmosis naweza kuonekana tuandikie katika kurasa zetu au wasilenda nasi kwa nambari hapo chini. Karibu sana, Smart Darasa.